হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভেচ্ছা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকের এই পর্বে দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার ষোলো সালে যে এমসিকিউ সমাধান দিচ্ছি তার তৃতীয় পর্ব আজকে তো তৃতীয় পর্বে আজকে আমরা চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ নম্বর যে প্রশ্ন আছে এই চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এই প্রশ্নগুলোর সমাধান দিব আশা করি তোমার ক্লাসগুলো দেখবে এবং তোর উপকার হবে কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সেগুলো তোমরা নিজেরা সমাধান করতে চাও না আবার করলেও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হও তো আমি দেখি আশা করি যে ক্লাসগুলো দেখলে তোমার সেই সমস্যার সমাধান হবে এবং নিজে নিজে এগুলো সলভ করবে এবং পরীক্ষাতে খুব ভালো করবে তো চলো আমরা দেখি চব্বিশ নম্বর প্রশ্নে কী আছে চব্বিশ নম্বর প্রশ্নে একটা চিত্র রয়েছে নিচের দিকে লেখা আছে যে বিভব পার্থক্য আর লম্ব বরাবর লেখা আছে তরিত প্রবাহ আয় দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এ এবং বি দুটো পরিবাহক বোঝাচ্ছে আমাদের কারণ আমাদের নিচে লেখা আছে যে উপরোক্ত এ ও বি পরিবাহক দ্বারা ক্ষেত্রে কি কি ঘটনা ঘটবে এ বি এর চেয়ে ভালো পরিবাহক এটা সঠিক কারণ হচ্ছে দেখো যে এ হচ্ছে একটু তরিত পরিবাহের মানটা বেশি বিয়ের চেয়ে কারণ এটা উপর দিকে অবস্থান করছে এই উপর দিকে অবস্থান করছে বলে এটা কিন্তু ভালো পরিবাহক বিয়ের চেয়ে সুতরাং এটা নিতে পারছি বি এর চেয়ে ভালো পরিবাহক এটা হবে না কারণ এটা উল্টা কথাটা বলেছে আর তিন নম্বর অপশন রয়েছে বি এর রোদ এ রোদের চেয়ে বেশি বি এর রোদ বেশি বলেই তো হচ্ছে এ ভালো পরিবাহক কারণ এটা রোদ হচ্ছে বেশি এটা রোদ কম এই জন্য এটা ভালো পরিবাহক তো এটাও সঠিক অ্যান্সার নিতে পারছি আমরা তাহলে এক এবং তিন আমরা সঠিক পেলাম এবং এক তিন অপশন রয়েছে গতে সঠিক অ্যান্সার সুতরাং গ হবে পঁচিশ নম্বর হচ্ছে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা নাম কি তোমরা জানো যে পদার্থের বেসিক্যালি তিনটা অবস্থা চতুর্থ একটা অবস্থা রয়েছে যেটাকে আমরা প্লাজম অবস্থা বলি এটা কতে হয়েছে সেজন্য সঠিক অ্যান্সার ক হবে আমাদের ছাব্বিশ নম্বর হচ্ছে এক জুল সমান হচ্ছে তাপ কত ক্যালোরি সমান ওয়ান জুল সমান হচ্ছে জিরো হচ্ছে ক্যালোরি আর ওয়ান ক্যালোরি সমান যদি বলতো তাহলে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু জুল বা এটা বলা যায় বা হচ্ছে অনেক সময় এটাও আমরা বলতে পারি যে ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট জুল অ্যাকচুয়াল মান হয়েছে এটা তো এটা ভগ্নাংশ থাকার কারণে এটা পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে জন্য ফোর পয়েন্ট টু লেখা হয় অনেক সময় তো আমাদের এক জুল কত ক্যালোরি চেয়েছে তাহলে জিরো পয়েন্ট টু ফোর ক্যালোরি হবে সুতরাং সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে খ সাতাশ নম্বর প্রশ্ন অবিলম্ব ও প্রতিফলকের মধ্যবর্তী কোন কত ডিগ্রি অবিলম্ব এবং প্রতিফলক তা আমরা যদি একটা চিত্র এঁকে দিই এটা একটা চিত্র এটা একটা প্রতিফলক পৃষ্ঠ সেখানে একটা লম্ব টানলাম এই যে লম্ব এম এম প্রাইম এম ও এম প্রাইম একটা প্রতিফলক পৃষ্ঠ আর হচ্ছে ও এন আমরা লম্ব টানলাম তাহলে বুঝতেই পারছো এই কোনটা কত ডিগ্রি হবে এই কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি হবে সুতরাং সঠিক অ্যান্সার কিন্তু নাইনটি আঠাশ নম্বর হচ্ছে কোন তরঙ্গ সঞ্চলের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন হয় না তোমরা জানো যে কিছু তরঙ্গ আছে যেটা মাধ্যম প্রয়োজন হয় যেটাকে আমরা যান্ত্রিক তরঙ্গ বলি আর যেগুলো মাধ্যম প্রয়োজন হয় না সেগুলো হয় তরিত চম্বক তরঙ্গ তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে তারিত চম্বক তরঙ্গ এই মাধ্যমে তরঙ্গ সঞ্চালিত হওয়ার জন্য কোনো মাধ্যম প্রয়োজন হয় না যেমন সূর্য থেকে আসা তাপ যেটা বা আলো যেটা সেটার জন্য কোনো মাধ্যম দরকার হয় না আমরা এখন আমাদের যে পরবর্তী প্রশ্ন উনত্রিশ নাম্বার সেটা চলে যাব উনত্রিশ নাম্বারে বলা আছে যে মানুষের রক্তচাপ বেড়ে নাক দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হয় কখন মানুষের রক্তচাপ বেড়ে নাক দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হয় মানু মানুষের রক্তের চাপ যদি বেশি হয়ে যায় বায়ুমণ্ডলে চাপের চেয়ে সেই সময় ঘটে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের চাপ ইজ লেস দেন মানুষের রক্তচাপ অর্থাৎ এই সময় ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের রক্তচাপের কারণে বেশি হওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডল চাপের চেয়ে রক্তচাপ ক্ষেত্রে মানে নাক দিয়ে তখন রক্ত পড়ে আসলে বেসিক্যালি তো সঠিক অ্যান্সার কিন্তু ক হবে তিরিশ নম্বর হচ্ছে দুইশো বিশ ভোল্ট বিহোপ পার্থক্যে স্থাপিত কোনো পরিবাহকের রোদ পয়েন্ট টু ফাইভ ওহম হলে এর পরিবাহিতা কত পরিবাহিতাকে আমরা সিগমা দ্বারা প্রবেশ করি সিগমা সমান হচ্ছে সিগমা সমান হচ্ছে ওয়ান বাই হচ্ছে রো তো আমরা একটু মান বসাই রো এর মানটা হচ্ছে আপেক্ষিক রোদ বা এটার মান হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ এটারে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কিন্তু হচ্ছে ফোর হয় ওহম নিচে ছিল ওহমটা উপরে চলে গেলে পার ওহম হয় তো সঠিক অ্যান্সারের জন্য আমাদের হচ্ছে গ নম্বরটা হবে একত্রিশ নাম্বার এবার কোনো বস্তুর তাপমাত্রা গলনাঙ্কে পৌঁছে যাওয়ার পরে যতই তাপ দেওয়া হোক না কেন তাপমাত্রা বাড়ে কারণ এই তাপ আসলে বস্তুর অবস্থান্তর ঘটতে কাজে লাগে এটা সঠিক কারণ হচ্ছে গলনাঙ্কে পৌঁছালেও আমরা দেখি তাপ দেওয়া হোক না কেন তাপমাত্রা বাড়ে না কারণ হচ্ছে আসলে তাপ বস্তুর অবস্থান্তর ঘটে অবস্থান্তর ঘটাতে কাজে লাগে এই তাপ আসলে পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায় না এটা ভুল কথা তারপর হচ্ছে এই তাপ আসলে বস্তুর অণুগুলোর বন্ধন ছিন
এক এবং তিন নাম্বার সঠিক আর খ নম বা দুই নম্বর যেটা সেটা সম্বন্ধে কোনো কিছু ইনফরমেশন নাই আর এটা হয় না তো যার কারণে এক এবং তিন সঠিক অ্যান্সার সেটা আমরা খ নম্বরে পেয়েছি তাহলে সঠিক অ্যান্সার কিন্তু এই জন্য খ হবে এর পরবর্তী বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন চলে যাব রেকটিফায়ার কি কাজ করে তোমরা জানো রেকটিফায়ারের কাজ হচ্ছে তড়িৎ প্রভাবকে একমুখী করা চলো অপশনে আমরা খুঁজে দেখি তড়িৎ প্রবাহ বৃদ্ধি করা না ভোল্টেজের বিবর্তন ঘটায় এটাও না তড়িৎ প্রভাব রাজ ঘটায় এটাও না তড়িৎ প্রভাব একমুখী করা যেটা আমি তোমাদের আগে বলেছি সুতরাং তড়িৎ প্রভাব একমুখী করা রেকটিফায়ারের কাজ সুতরাং সঠিক অ্যান্সার কিন্তু ঘ হবে তাহলে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ঘ আমাদের এর পরবর্তী যে প্রশ্ন তেত্রিশ নাম্বার সেখানে বলা হচ্ছে তড়িৎ আধানের একক কী তোমরা জানো আধানের একক হচ্ছে কিন্তু কুলম্ব তো আমাদের সঠিক অ্যান্সার কুলম্ব সেটা ক্ষতে রয়েছে ক্ষ সঠিক অ্যান্সার চৌত্রিশ নম্বর হচ্ছে কোনটির গোলনঙ্ক সবচেয়ে বেশি এটা একটা চার্ট দেওয়া আছে তোমাদের গোলনঙ্ক স্ফোটঙ্কের তো সেখান থেকে আমি বলছি যে টাংস্টেন যে পদার্থটা আছে টাংস্টেন সেই যেটা আমাদের যে বাল্পের ভিতরে তার প্যাচানো প্যাচানো থাকে তোমরা দেখেছ ওটা হচ্ছে টাংস্টেন ওইটার গোলনঙ্ক সবচেয়ে বেশি সুতরাং সঠিক অ্যান্সার টাংস্টেন হবে আর পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে একটা চিত্র দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ একটা তরঙ্গ একটা অনু প্রস্থ যে তরঙ্গ সেটা দেওয়া আছে বলা আছে প্রশ্নে বলছে যে একই দশা সম্পন্ন বিন্দুগুলোর ক্ষেত্রে নিজের কোনটা সঠিক মানে দশা হচ্ছে একই কোনগুলো দশা হচ্ছে যে মানে গুদির একটা সাম্যক অবস্থা বুঝায় যেটা একই অবস্থায় থাকে একই সময়ে এরকম অবস্থানটা যেমন হচ্ছে এ এ প্রাইম এ ডাবল প্রাইম ডি ডি প্রাইম এগুলোকে হচ্ছে একই দশা থাকে এগুলো হচ্ছে আবার একই দশা সম্পন্ন হবে তো আমরা দেখি প্রথম অপশানে রয়েছে যে এ বি ডি এ বি আর হচ্ছে এ বি এবং ডি কিন্তু এখানে সুতরাং এটা কিন্তু একই দশা সম্পন্ন নয় এটা নিতে পারছি না আমরা গ হচ্ছে এ প্রাইম বি প্রাইম সি প্রাইম এ প্রাইম এই যে এখানে রয়েছে তারপর বি প্রাইম এখানে আর সি প্রাইমটা হচ্ছে এখানে সুতরাং এটাও কিন্তু সঠিক অ্যান্সার না তারপর হচ্ছে এ ডাবল প্রাইম বি ডাবল প্রাইম এবং হচ্ছে ডি ডাবল প্রাইম সো আমরা এটাও নিতে পাচ্ছি না এটাও সঠিক অ্যান্সার নয় এ এ প্রাইম এ ডাবল প্রাইম এ এই যে এখানে আছে তারপর এ প্রাইম এ ডাবল প্রাইম সুতরাং এইগুলো কিন্তু একই সমদর্শ সম্পন্ন কারণ একই সোজা অবস্থান বোঝাচ্ছে সুতরাং সঠিক অ্যান্সার কিন্তু ক্ষ হবে তো এই ছিল আমাদের দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার ষোলোর তৃতীয় পর্ব এবং এই পর্বে আমরা হচ্ছে বাকি যে কোশ্চেনগুলো চলে সেগুলো সমাধান দিয়েছি তো আমরা আমাদের ক্লাসটা আজকে শেষ করব আশা করি তোমাদের অনেক উপকার হয়েছে বা হচ্ছে তোমরা এগুলো সলভ করলে তোমাদের দেখবে যে পরীক্ষা অনেক ভালো করবে তো পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণে তোমাদের কাছে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত অনেক ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ